Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Ini satu pendedahan besar lagi. Ini satu kejutan besar kepada SPRM, kepada Perdana Menteri, dan saya rasa kepada seluruh Malaysia juga. Akhirnya, setelah akaun bersatu yang telah dibekukan, akhirnya pengakuan daripada timbalan Presiden bersatu, di mana Peja telah membuat pengakuan yang sangat besar. Mengaku bahwa dari mana duit dari mana sumbangan yang besar mereka pernah terima di dalam akaun. Akhirnya Peja mengakui parti bersatu memang ada dapat sumbangan besar entiti korporat perniagaan. Menurut timbalan presiden bersatu Peja, duit parti kami simpan dalam akaun. Ada keluar masuk, kami tulis elok-elok tak simpan beratus-ratus juta wang tunai, jam mewah, dalam rumah, kata timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Jadi melalui kenyataan timbalan Presiden Bersatu bahwa mereka tak simpan beratus-ratus juta wang tunai, jam mewah, dalam rumah. Ini bermakna dakwaan-dakwaan bahwa um, ada duit ratusan juta di Rumah pemimpin bersatulah, um, ada barang-barang mewah disimpanlah, disembunyikan. Adakah ini semua tak benar setelah pendedahan daripada Peja bahwa mereka tidak simpan beratus-ratus juta wang tunai di bilik ataupun di kediaman mereka? Membalas kenyataan Perdana Menteri yang meminta pimpinan tertinggi bersatu menjelaskan kepada SPRM bagaimana mampu mengumpul uang yang banyak dalam masa yang singkat. Akhirnya Peja berkata, tiada keperluan untuk menjelaskan secara terperinci kepada umum. Namun hari ini kenyataan ini sudah tentu mengejutkan. Tentunya pihak berwajib yaitu SPRM akan siasat. Kalau kita ingat dulu bila diselongkar, ambil barangan antaranya berkotak-kotak jam dan beratus juta wang tunai dalam rumah di pavilion kemudian mengaku Kata itu duit parti. Itu baru seorang pemimpin parti politik, belum lagi tim, timbalannya juga, yang menyimpan duit entah di mana. Kami, duit parti kami, simpan dalam akaun. Ada rekod keluar masuk, katanya. Ketika ditemui, pada kenduri kesyukuran PN di Tambun. Ahmad Faizal yang juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional sebelum ini, mengakui, Parti memang ada mendapat sumbangan besar. Ini yang ramai rakyat nantikan. Dari mana duit yang begitu banyak di dalam um, account bersatu yang sudah pun viral di media sosial. Saya rasa sudah selu, uh, hampir seluruh mungkin beberapa rakyat Malaysia yang sudah melihat um, penyata keuangan account bersatu ini. Dan akhirnya Peja membuat kenyataan bahwa Beliau mengakui parti memang ada mendapat sumbangan besar daripada entiti korporat dan entiti perniagaan yang semua itu direkodkan apabila melalui account bank. Sebelumnya juga saudara-saudara semua, Muhyiddin Yassin sebagai pengurus CPN ada juga ada membuat kenyataan bahwa mereka mendapat sumbangan daripada pihak yang menyokong perjuangan parti itu adakah pihak yang menyokong perjuangan parti itu sama dengan um, yang telah didedahkan oleh Faizal Azumu bahwa mereka memang ada mendapat sumbangan yang besar daripada entiti korporat dan entiti perniagaan yang semua telah pun direkodkan dalam account bank jadi saudara-saudara semua ini satu lagi pendedahan mengejutkan daripada bersatu apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan anda semua hari ini. Berkaitan dengan dana perbelanjaan semasa pilihan raya umum. Baru-baru ini, menurut kenyataan daripada media, daripada beberapa blogger, daripada beberapa penganalisis. Dan... Saya sangat tertarik dengan kenyataan daripada RPK ataupun Raja Petra. Beliau telah membuat kenyataan bahwa PRU15 BN yang sudah berbelanja RM6 juta 
dan juga pakatan harapan yang berbelanja RM10 juta untuk satu kerusi parlimen. Menurut RPK juga, mengikut Undang-Undang Pilihan Raya, untuk satu kerusi parlimen, Undang-Undang yang telah ditetapkan, kuota yang boleh dibelanjakan adalah RM200.000. Manakala untuk kerusi DUN pula, RM100.000. Saudara-saudara semua, ini saya dapat daripada um, sumber um, Twitter, entry terbaru Twitter, RPK, ataupun Raja Petra bin Raja Kamarudin, dan juga menerusi um, channel YouTube RPK. Dan pada akhirnya, DAP telah membuat satu kenyataan, satu pendedahan bahwa PAS dan gerakan di bawah Parti Perikatan Nasional telah berbelanja lebih. Itu menurut kenyataan yang saya lihat daripada RPK. Akhirnya, satu berita yang saya lihat dikaitkan dengan nama SPRM. SPRM juga akhirnya disaran untuk menyiasat keuangan luar biasa PH dan BN. Adakah ini satu serangan balas setelah kita dapat lihat PH dan juga AMNO BN? yang dilihat menyerang Perikatan Nasional berkaitan dengan dana terutamanya pada ketika ini SPRM yang telah membekukan ekon bersatu oke untuk maklumat yang lain pula bersatu ataupun peja membuat kenyataan bahwa belum ada tindak balas daripada SPRM setelah pembekuan pembatalan untuk membekukan ekon bersatu tidak direspon lagi, tidak tiada perkembangan terkini daripada SPRM. Akhirnya, bersatu pula membuat kenyataan bahwa ingin mengheret SPRM ke mahkamah. Oke, saudara-saudara semua. Isu hangat hari ini, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk tekan butang like, share video ini, supaya ramai yang tahu, dan tekan butang subscribe. Akhirnya SPRM pula disaran untuk menyiasat keuangan luar biasa PH dan BN. PPBM ataupun Bersatu Rembau menyarankan SPRM untuk menyiasat akun dan sumber perbelanjaan pilihan raya, pakatan harapan, dan barisan nasional. Ketua bahagian Bersatu Rembau Muhammad Nazri Muhammad Yunus berkata, ia susulan dakwaan blogger RPK Raja Petra Kamarudin menerusi videonya yang PH dan BN mempunyai keuangan luar biasa dan berbelanja secara luar biasa dalam kempen pilihan raya. Ini bermakna PH dan BN setelah mereka didakwa begini maknanya Perdana Menteri sebagai pengurusi Pakatan Harapan dan Timbalan Perdana Menteri sebagai pengurusi Barisan Nasional perlulah menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar tidak bersalah, tidak melanggar undang-undang ataupun um, menafikan perkara ini secara terbuka kepada media dan khususnya kepada SPRM. Beliau mendakwa BN berbelanja RM6 juta, manakala PH pula RM10 juta untuk satu kerusi parlimen. Wow, ini sangat um, satu jumlah yang sangat besar dan Adakah anda rasa relevan? Bersatu Rembau akhirnya menyarankan agar perkara ini tidak dipandang remeh oleh pihak berkuasa. Dengan ini, saya rasa perlu ada bukti menunjukkan bahwa memang benar PH dan BN berbelanja RM6 juta dan RM10 juta untuk satu kerusi parlimen. Menurutnya, parti itu juga terbuka dan telah pun memberi kerjasama kepada SPRM. Bersatu ya, kita tahu sudah memang memberi kerjasama untuk membantu siasatan. Dalam isu siasatan, kononnya berlaku penyelewengan sebanyak RM600 bilion dan juga kemudian diturunkan menjadi Rp92.5 bilion hinggalah menjadi RM300 juta. Sehubungan itu, pihaknya menggesa agar PH, yaitu DAP, PKR, dan Amanah serta AMNO untuk memberi penjelasan berkaitan sumber dan juga akun perbelanjaan yang dikatakan luar biasa dibelanjakan sewaktu PRU 15. Oke, saudara-saudara semua, apa komen Anda isu hangat hari ini? 
Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan politik yang seterusnya.